ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മന്തി എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് മന്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ മട്ടൻ്റെ ഷോൾഡർ പീസാന്ന് അതിതുപോലെ വലിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇതുപോലെ സ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചോളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മട്ടൺ പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം നെയ്യൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡിമെയ്ഡ് മന്തി മസാല ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ബാർബിക്യൂ മസാല ഇതെൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരിൻ്റെയും ഓയിലിൻ്റെയും ഈർപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് മട്ടനിലെ പീസിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പീസിലേക്കും നന്നായി മസാല ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത് നമുക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസാണ് മന്തി വെക്കാൻ എപ്പോൾ നല്ലത് സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഇതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാ നോർമൽ ബസ്മതി റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ല തന്നെ എടുക്കലായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് മന്തിക്കാവുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നര കപ്പോളം അരി അളന്നെടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് റൈസ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം മട്ടൻ ഇപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ടാപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാരണം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് മട്ടൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടൺ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ മട്ടനിൽ തന്നെ ആ മസാലൊക്കെ മട്ടനിൽ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആ മസാല പോവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് മട്ടൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ അരമണിക്കൂർ വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല മട്ടൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് താഴെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കളയാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക്
സവാള വല്ലാണ്ട് ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ആ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച അരിയാണ് ഇത് മൂന്നര കപ്പ് അരിയുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊന്ന് മിക്സ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വറുത്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിനാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മട്ടൺ സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ നോർമൽ തിളച്ച വെള്ളം ഒരു മൂന്നേ കാൽ കപ്പ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അഞ്ചേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഈ ഒരു ചോറിലേക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ബാക്കി മൂന്നേ കാൽ കപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ ആണ് അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിപ്പം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ചോറ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച മട്ടൻ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓവണിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ ഓവൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് എന്തായി നോക്കാം അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഫുള്ളായി വറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വെക്കാനുള്ള ചാർക്കോളും കൂടി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ചോറും മട്ടനൊക്കെ റെഡിയാകുന്ന സമയത്ത് ഇതും റെഡിയായി കിട്ടിക്കോളും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഒന്ന് കനലായി വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം അത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറൊന്ന് വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചോറിലെ വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈർപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുത്ത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കോളും ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മട്ടനും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച് ചോറിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആയാലും മതി അതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചാർക്കോൾ എടുത്തു വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ ചാർക്കോളിൻ്റെ മണമൊക്കെ അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലായിട്ടുണ്ടാവും ചോറിനും ആ ഒരു മട്ടനൊക്കെ നല്ല ചാർക്കോളിൻ്റെ മണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതവിടെ റെഡി ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ടൊമാറ്റോ സലാഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിനായിട്ട് രണ്ട് തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി ജീരകം അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുകൂടി ചേർത്
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മട്ടൺ പീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മട്ടൺ പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഡ്രൈ ആക്കേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം ഗ്രിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു